안녕하세요 반갑습니다 스케치북에 오신 여러분들 진심으로 환영합니다 저는 이휘열입니다 <웃음> 인사하는데 이렇게 웃으세요 <웃음> 보기만 해도 기분 좋아지나 봐요 네, 해피 이휘열 바이러스가 거기까지 갔나 봐요 <웃음> 정말 좋은 일들로 가득하시길 바라겠습니다 제가 오늘 나오면서 요즘에 뭐 음악 순위 차트 같은 거 있잖아요 그 한번 쭉그 봤더니 아니 각자 활동하는 뮤지션들끼리 이제 콜라보레이션, 뭐 피처링, 협업을 통해 가지고 어, 여러분들 곁으로 다가가는 게 정말 요즘 대세입니다. 많은 사랑 받고 있고요. 자 그런 의미로 오늘 첫 번째 소개해드릴 팀도 전혀 예상치 못했던 새로운 조합으로 이 가요계 노크를 했어요. 깜짝 놀랐어요 저는. 어, 이제는 정말 우리나라를 넘어서 한류 스타가 된 아이돌과 그리고 음악을 진짜 잘해요. 저도 항상 무슨 기회가 있을 때마다 후배지만 이분을 제일 존경한다 라고 말씀드렸던 인디 뮤지션의 만남이 이루어졌더라고요. 자, 뮤지션이 존경하는 뮤지션 선우정아 씨와 그리고 CM블루의 보컬이자 싱어송라이터 정용아 씨의 무대입니다. 
감사합니다. 자, 정용화 씨, 선우정화 씨, 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 용화? 정화입니다. <웃음> 네, 턱이 두 개라 가려. <웃음> <웃음> 아니 진짜 두분잘 지내셨어요? 네, 저는 음, 음. 연말부터 근데 선우정아 누나랑 함께 작업을 해서 네. 어, 12월 그리고 1월 지금까지 음. 가장 많이 본 사람이 선우정아. 선우정아 씨. 네. 마찬가지겠네요, 진짜. 네, 그렇습니다. 좋으셨겠다. 그렇죠. 네, 일단 아니, 오늘만 봐도 아까 대기실에 인사로 왔는데 저도 모르게 첫 인사가. 아, 더럽게 잘생겼다, 진짜. 그 얘기가 툭 튀어나오더라고요. 감사합니다. 어, 뭘 감사해요? 바로 그걸 받아보면 어떡해요? <웃음> 이런 친구를 봤나, 진짜. 아니, 용아 씨는 뭐 워낙 많은 분들이 알고 계시니까 선우정아 씨에 대해서 모르시는 분들을 위해서 좀 설명을 해드리겠습니다. 먼저, 제일 많이 알려지게 된 계기가요. 트레니원의 곡 중에 아파라는 곡 있죠. 그 곡을 이제 만드셨고요. 또그 이후에 지디앤탑, 이 아이, 이승기, 산이. 작업도 하셨고 그리고 마지막으로 대토이 앨범에 네 이렇게 또 앨범에 참여를 했고요 2014년 한국 대중음악상 올해 음악인상 또 최우수 팝 음반상을 수상한 실력파 뮤지션입니다 박수 좀 보내주세요 네. 감사합니다 아니 단도직입적으로 좀 여쭤볼게요 어떻게 같이 하게 된 거예요 두 분이 선우정아 누나의 음. 목소리 그 라디오 제가 선우정한 노래 뱁새라는 노래를 듣고 아, 뱁새 너무 충격을 받았어요. 저도 그랬었어요. 변혁이 쓴 웃음 많이 원하다 이런 부분이 있어요. 되게 이상한 노래들로 <웃음> 생각하실 것 같아요. 쓴 웃음 많이 원하겠다 이 부분이 있는데 뭐 하는 뭐. 짓이에요 지금? <웃음> 아 진짜로 그분 전부 다 전부 다 그렇게 느끼실 거예요. 모두가. 아, 아 진짜 이런 네. 구절이 있어요. 네. 노래 중간에. 네 맞아요. 맞아요. 그 부분 너무 충격을 받아서 아. 꼭 내가 선우정아 선배님이랑 함께 하고 싶다. <웃음> 어, 그래서 어, 어, 어. 곡을 그때 이제 솔로 앨범 끝날 때쯤에 써놨었는데 네. 어떻게 이번에 제가 부탁을 드렸죠. 그렇죠. 네. 그러니까 뮤지션들은 그게 있어요. 첫눈에 반한다라 그러잖아요. 보통 그럴 때는 이제 서로 만났을 때 그런데 음악하는 사람들은 첫 귀에 반해요. 어떤 음악 딱 들었을 때 오! 근데 딱 그런 경우인 거잖아요. 네, 진짜 깜짝 놀래가지고. 맞아요. 네. 아니 용아 씨가 이제 이 노래 듣고 보통 반하게 되면 저도 그러는데 포털 사이트에서 검색해 보잖아요. 네, 선우정아 네. 쳐가지고 네. 사진 딱 뜨잖아요. 네. 좀 놀랬죠. 어, 저는 <웃음> 아니 뭐 다른 뭐 그런 게 아니라 라이브를 처음 봤어요. 어. 라이브를 봤는데 아, 깁스를 하면서 노래를 부르고 계시고 계세요. 나랑 똑같은 라이브 봤어요. 아 진짜요? 저도 그랬었어요. 어, 깁스를 머리가 지금 짧으신데 여기까지 오셨었는데 네, 파마를 이렇게 좀. 하셔가지고 음. 깁스를 하고 스누스만 <웃음> 일어나가 이걸 보니까 머리를 잡아서 땡기는 느낌? 진짜 아이고. 아니 그거 진짜 네, 아, 진짜 아 들어보세요 진짜 내가 설명 못해요 언제 했는데. 한번 시간 되시면 그 부분을 한번 들어보세요 네 진짜로 아, 이렇게까지 보기 흥하진 않지만 <웃음> 비슷하긴 해요 맞아요 맞아요 아니, 선우정아 씨 그거 뱁스 라이브로 살짝 아 용아 씨가 반했다는 노래 아 한번 들어보자 아 오리지널 한번 들어야지 그 부분 그 부분 시쫙 바뀌는데 인생을 보며 쓴 웃음만 이걸 다 갖다 버릴 수도 네 이렇게 아 용아 씨처럼 안 되네요 아, 아. 그 부분이 진짜 이제 음악을 조금 하는 사람들은 이제 어법에 대해서 좀더 알잖아요. 그래서 오오오 오, 오, 어떻게 이럴 수가 있지? 네. 라고 하는 자리가 딱그 네, 자리이기도 네, 해요. 네, 네. 그 평소에 서로 음악 좀 좋아했었어요? 어... 다 듣다 보니까 전 봄천영. 아 좋지 좋지. 음, 너무 좋았어요. 요거 한번 용아씨 버전으로 한번 좀 어, 네. 네. 들어볼게요. 섹시하게. 네 좋아요 좋아요. 네. 
네, 마초 버전의 봄처녀를 들은 기분이에요. 어, 그러니까 정아 씨 버전은 뭔가 약간 봄 냄새가 나는데 또 용아 씨가 하니까 되게 음습한 네. 느낌이 좀. <웃음> 아니 음습까지라기보다 막 서부의 냄새가 아, 나는. 네. 아니 선우정아 씨는 그럼 용아 씨 노래 중에 어떤 노래 좋아했었어요? 저는 네. 솔로 앨범에 마일리지라는 양동근 아, 선배님의 한 노래가 있는데 그 노래를 딱 듣자마자 너무 재밌었고 그 뮤비, 뮤직비디오로 보면서도 더 이제 빠져들었고 오. 근데 그 노래 참 좋더라고요. 요것도 안 들어볼 수 없네요. 바꿔서. 오, 예. 예. 그럼 제가 네. 양동근 선배님 피처링이니까. 양동근 선배님으로 아, 용아 씨가? 비, 빙의를 하겠습니다. 진짜 그게 돼요? 응, 응, 응. 마일리지 쓰고 오겠니 한 달에 한번 있을까 말까 한 날이니 오늘 네 마일리지 내일부터 다시 내 곁에서 차곡차곡 쌓다니 쉬빌 업 Should we love? 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 <웃음> 야 잘한다. 잘한다. 아, 와 진짜 잘하죠 둘 다. 아. 중간에 랩뭐한 거예요? 그 어떤 프레디 커머디카 사이언티픽 나레이지 바벨로 잡은 루브 루브 사드 이런 부분이 있어요. 우리 말이에요 그게? 예. 어 <웃음> 중간에 제가 듣게 하면 어떻게 들려면 아라라라라라 <웃음> 이렇게 들려가지고. 아. 어. 두 분은 이제 다른 영역에서 정말 자기 자리매김을 확고하게 하신 분들인데 부러운 점들 하나씩은 있을 것 같아요. 먼저 선우정아 씨부터 용아 씨에게 좀 부러운 점. 얼굴이요. 아 그냥 생각 없이 한 말이 아니고 음악을 하면 할수록 어, 옛날에는 더막 막 하고 다녔어요 저도. 그러니까 필요 없어 뮤지션은 음악만 잘하면 돼라고 생각을 했는데 그게 아니고 어쨌든 보여지는 게 가치 있기 때문에 옷을 내가 뭐 입고 있느냐에 따라서 그 노래의 에너지가 다르게 전달되고 그렇죠. 그런 것들이 분명히 존재하잖아요. 음. 거기에 있어서 얼굴이 그러니까 눈코입이 너무 잘하고 있는 거잖아요. 맞아. 능, 능력 있는 눈코입? 그러니까 저는 용아 씨랑 뮤직비디오를 두 개나 찍었어요. 근데 어. 진짜 제가 다르죠, 생각해도 다르죠. 너무 용감한 것 같은데 네. 투샷을 볼 때마다 제 눈코입이 너무 잘못하고 있는 거예요. 아 괜찮아요. 눈코입이 너무 잘못했고 혼나야 되는? 네 어. 맞아요. 진짜 혼나야 돼요. 혼나야 되고 <웃음> 심지어 용아 씨가 이제 중국에서 활동을 하시니까 네. 중국으로 선우정화를 어떻게 불러야 하냐 그래서 한문을 가르쳐 달라고 하셔서 한문을 알려드렸더니 그 발음이 어. 정화가 징어로 발음이 되더라고요. 쟤는 징어 <웃음> 네. <웃음> 그래서 저는 얼굴이 매우 부럽습니다. 아 중국에 가면 징어예요? 그렇습니다. 다행이다. 그래도 그래서 <웃음> 그래서. 아니야 배우님. 와 진짜 누가 아야 돼 진짜로. 에이. 아, 에이. 왜 그래? 그래, 그래. 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 이거 쓰기 더 이상해. <웃음> 그래도 다행인 줄 알아요. 그래도 선우 씨여가지고 5 시간인 게 얼마나 다행이에요. <웃음> 그런 게 아, 말이에요. 징어구나 아. 중국에서. 네, 징어입니다. 그래요. 용아 씨가 <웃음> 네. 선우 정아 우리 징어에게 부러운 점이 있다면 <웃음> 징어. 어. 징어 누나. 어 저는 아까도 아까 마일리지 하셨다시피 네. 스캣. 아. <웃음> 이런 것들 너무 좋아하시는 거예요. 오오오. 그리고 제가 방금 전에 들려줬던 입김이란 노래를 네. 녹음을 할 때. 어. 어, 애드립 같은 거를 그렇죠. 이제 뭐 프로서나 뭐 하면 애드립 안 하면 해주세요. 네네 그러니까. 이렇게 하는데 저는 항상 애드립 뭐 생각하면 오 베이비 둘 중에 거의 노오 베이비 세 개가 나요. 아나나 베이비 뭐 이런 식으로 한다면 어, 어, 어. 갑자기 후비 후비 후 
이걸 하시는 거예요. 아, 누나 한번 예상치도 못한 거. 아, 진짜로 누나 한번 그냥 편하게 한번 불러 봐 주세요. 드립이니까 하게 음, 듣고 있는데 후비 후비 후 이걸 하는데 뱁새를 처음 들었을 때 느낌. 아까 그거 필살기. 어. 어떻게 후비 후비 후를 그러면 아까 그 멜로디를 후비 후비 가사로 바꿔서 한번 해 줘요. 뱁새를. 후비 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 후나 이렇게 참잘 웃겨. 우리들은 저, 저보고 애드립 하라 그러면 저는 애드립 라인이 하나예요. 우와 우와 후 <웃음> 뭐, 무슨 곡이든 우와 우와 후 이거 <웃음> 애드립 하라면 다할수 있어요. 어. 후비 후비 후 네. 오노 베이비 후비 후비 후 아, 오우 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 좋네요. 오, 오. 알겠습니다. 아니 계속해서 이제 두 분의 무대를 정해봐야 되는데요. 용아 씨가 이번에 어떤 곡인지 소개를 좀 해주세요. 어. 앞에 들려드렸던 곡은 제가 처음에 음. 곡을 써서 같이 느낌. 네 가사를 쓰기 시작한 거고 이 노래는 어, 손우정아 누나가 먼저 곡을 써서 어, 같이 작업을 하게 된 불꽃놀이라는 음. 노래 이 곡을 처음에 보면서 우리 교감 정말 프로젝트 두 분과 여기서 또 인사 나누겠습니다 나오셔서 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 
이번에 모실 분은요 진짜 노래하라고 그분 기가 막혀요 이분 그래서 이분의 무대를 한번 보고 나면은요 실제보다 얼굴이 잘생겨 보이는 그런 놀라운 체험을 분명히 하실 겁니다 제가 장담할 수 있어요 자 케이윌의 무대입니다 안녕하세요. 케이윌입니다. 어, 잘생겨 보이나요? 죄송합니다. 어, 분위기를 좀 바꿔보고 싶은데 괜찮겠어요? 어, 그러면 일어날 수도 있겠네요. 내가 시키면 그쵸? Say ho! Say ho ho! 소리 질러! 않지만 가끔 멋지지나 웃긴 놈이지만 우습진 않지만 허 맛이 안 가지나 원래만큼 놈이니까 얼굴도 덥지만 지갑도 두껍지나 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕돌아가지 내 버즈 정신 이판 사판 두개 걸려 뭐 중에 뭐 아니면 더 이판 정신 이판 사판 두개 걸려 뭐 중에 뭐 아니면 더두개 걸려 뭐 중에 뭐 아니면 더 Let's go 다 같이 내빠지 Follow, 
자, 케이윌 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 여러분 반갑습니다. 케이윌입니다. 아니, 일단 첫 무대 얘기를 안할 수가 없네요. 그렇죠. 뭐, 왜, 왜 갑자기 싸이의 나팔바지를 이게 어떻게 된 거예요? 어, 일단 제가 연말에 네. 네. 아직 아직 끝나지 않았지만 케이윌의 캐데바 콘서트. 아, 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 아. 네, 장안의 화제죠. 네, 맞습니다. 중국 장안에서 그렇지. 지금 화제가. 그렇지, 그렇지. 네, 살짝. 약간 발음이 불었더라고요. 장안에서는 거의 뭐. 어우 난리예요. 네, 뭐 어. 난리인데요. 네, 거기서 선보였던 레파토리고요. 오. 네. 근데 굳이 왜 댄스곡을 오프닝 스케치북에서. 아니 뭐 그건 뭐 굳이 뭐 희열이 형이 굳이 앨범에 노래를 하는 것과 비슷한 느낌이랄까. <웃음> <웃음> 본인 잘하는 거 놔두고. 아, 아 그렇죠. 그 느낌. 아, 그렇죠. 그 느낌. 무슨 말인지 따갈 것 같아요. 나도 왠지 좀. 그 느낌 있잖아요. 네. 그리고 도, 좋아해 주시고 하니까. 아, 희소성 때문에. 아, 근데 <웃음> 지금 그 나팔바지 춤한 번만 다시 한 번만 그거 한번 보여주시겠어요? 어디 어디? 제일 후에 보면 이렇게 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 했던 거. 나나나나 나팔바지. 오. 야. 에 해라. 예. <웃음> 아니 이 춤이 아까 봤는데 여러분들 표정이. 예. 멋있는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 <웃음> 잘 추는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 아, 하고. 그러니까 형 노래할 때딱그 느낌. 좋은 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 아그 아, 느낌, 그 느낌. 알겠어, 네, 알겠어, 네, 알겠어, 알겠어 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 아니 오늘 사실 출연자 중에서 유일하게 지금 댄스 겸업 가수예요 <웃음> 아, 오 진짜 네. 그래서 저희 제작진들도 약간 좀 부탁을 했었죠 그렇습니다. 너밖에 없다 좀 신나는 무대가 아 오늘 좀예좀 네, 해달라고 하셨죠 아 네. 고맙습니다 사실 어려운 부탁이었는데도 불구하고 이렇게 저희를 위해서 약간 희생을 했습니다 박수 한번 아, 네. 네. 2016년 맞아서 네. 정말 케이윌한테 축하드릴 일이 있습니다. 바로 뭐냐면 얼마 전에 다비치와 함께 발표했던 곡이죠. 바로 네가 하면 로맨스. 어. 차트를 장악했습니다. 박수를 아유, 좀. 아, 뭐... 야, 아니 오랜만이지 않아요? 일단 어... 음반 발표도 좀 오랜만이었고. 그쵸, 음악도... 음원 자체가 한 10개월 이상 만에 나왔고요. 음. 그리고 어, 차트에 1위에 올라갔던 건한 1년 반 정도만이었던 것 같아요. 그럼 오늘 방송에서 처음이잖아요. 이게 네. 오늘 제가 알고 있기에는 또 다른 방송 약간 아직까지 생각이 없다고 들었는데. 어 맞아요, 맞아요. 아 이게 스케치북에서만 하는 거예요? 아 니가 메로 메스요? 네. 어 여기서도 안 해요. 왜? 네? 왜? 다비 씨가 바빠가지고. <웃음> 민경 씨가 요새 그 맞아. 일일 드라마를 굉장히 열심히 촬영하고 있어서 드라마 때문에도 바쁘기도 하고 네. 녹음할 때 다비치 보긴 봤어요? 아 그럴 리가요. <웃음> <웃음> 그럼 어떻게 하고 있어? 아 21세기에 사실 요즘 그렇게 녹음 안 해요. 네. 어떻게 했어? 어떻게? 아, 에피소드 있던 거 전혀 없죠. 예. 만난 적이 없으니까. 없어. 예. <웃음> 각자 녹음하고 오, 오, 오. 에피소드 전혀 없어. 야, 노래 잘 왔더라. 약간 이런 전화해 가지고 네. 각자 들어보고 호환 맞추고. 그렇죠. 아 요즘에 또 그렇습니다. 네. 근데 이 노래 정말. 너무 들어봤으면 좋겠는데 이쯤에서 우리 좀 아쉽긴 하지만 다비치한테 영상 메시지 한번 좀 남겨주세요. <웃음> 방송 보고 있을 수 있거든요. 아 네. 어... 민경아 해리야 바쁘지? <웃음> <웃음> 어, 바쁘다는 얘기 들었어. 바쁜 게 좋은 거지 뭐. 어, 오늘 정용아 씨랑 선우정아 씨가 앞에 했어. 보기 좋더라. <웃음> 어, 언제 어디서나 음, 화이팅. 아 근데 아 요즘에 진짜 뜨거운 노래인데 기다리셨던 분들 위해서 케이윌 목소리만으로라도 조금 살짝이라도 한번 좀 들어보고 싶어요 이럴 때 아, 네. 네. 그러면은 뭐 러프하게 네. 아 근데 형이 좀 좋아하셨으면 좋겠어요 어, 제가 어떻게 그 제가 신호를 들으면 어. 이런 게 어딨어 이런 게 어딨어 이렇게 두 번만 해주시면 돼요 지금 그 음정이 맞는 거예요? 맞아요 맞아요 절대 음감 이, 이런 게 어딨어 <웃음> 어플랫이에요 지금 아, 어플랫 이런 게 어딨어 그렇지 그렇지 어딨어 오 좋아요 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 표정 좋다 아 네. 사인 줘요 그러면? 아 좋아요 네. 그럼 한번 해보겠습니다 
그 사람과 사랑하는 척 사랑하는 널 사랑하는 난네 바보 난네 바보 난네 바보인가 봐 이런 게 어딨어 이런 게 어딨어 하지만 눈 감아줄게 잠시 네가 하면 로맨스 로맨스 네가 하면 로맨스 로맨스 네가 하면 로맨스 로맨스 후비 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 우리 상처 주지 말아줘 oh, 부탁해 <웃음> 어, 장영보다 노래가 많이 좋아지셨는데요? 좋아졌죠 네. 애들이 3종 세트 다 넣었어요 제가 오. 지금 많이 좋아졌어요? 어, 굉장합니다 이제 음악 활동 좀 해도 되겠어요? 아직은 글쎄요 글쎄요 아직은? <웃음> 네. 알겠어요 네, 네. 아니 근데 기존 k 일 노래에 비해서 아주 고음은 아닌데 높지는 않은데? 아이 노래가요? 네. 아주 고음이 아닌 정도가 아니라 이 노래를 통해서 제가 오랜만에 저음 가수로 거듭이 났어요 어. 아 네. 그동안 정말 벗어났구나. 높은 노래들을 많이 했었거든요 그렇죠 그렇죠 네, 사경을 헤매게 하는 노래들 오. 참 많았는데 아니 그러면은 그 고음 가수로서 오랫동안 산 거잖아요 힘든 순간들도 있을 수 있거든요 있을 수 있거든요가 아니라 매번 힘들죠 매무대가? 네. 그러니까 어 케이 씨 노래 너무 힘들어요 나도 내 노래가 내 무대 때 맞아. 예. 요즘에는 새벽에도 순위 프로그램 같은 경우에는 무대를 갖는단 말 리허설도 하고 그래요. 음. 그럴 때는 안 힘들어. 왠지 완전히 컨디션에 영향을 아, 받을 수밖에 없거든요. 참 어마어마하죠. 어때요, 진짜? 그러니까 제가 처음에 데뷔를 했을 때 네. 그 왼쪽 가슴이라는 자극적이지 않은 음. 선정적이지 않은 <웃음> 심장을 의미하는 제목의 그런 곡이었는데 이 노래가 <웃음> 아 왜요? 아 되게 좋아하시네요. 아 이제. 아 꺼내지 말아야 될 장소에서 지금 방송 가능하시겠어요 지금? 아 제가 그 노래를 너무 좋아해가 지금 아나 <웃음> 어, 진짜 제일 좋아하는 노래가 어나그 노래 너무 좋아했어 예 <웃음> 네. 진짜 아끼는 곡 중에 하나거든요 <웃음> 갑자기 여기 아, 힘줄이 막... 이렇게 아예 <웃음> 네. 아, 예. 네. 아무튼 그 노래를 하는데 되게 높아요 맞아요 근데 처음 제가 데뷔를 했을 때는 네. 또 관계자분들이나 음. 뭐 방송에 나가는 것도 그렇지만 아, 저 친구가 노래를 좀 하는구나 라고 그렇죠. 좀 느끼게 됐죠. 해드리고 맞아. 싶으니까 어. 되게 열심히 하는데 새벽에도? 그렇죠 보통 음악 프로그램 하면 은 빨리는 새벽 한 5시부터 리허설을 하거든요 새벽 5시에 리허설을 해요? 그렇게 해요 노래를 해야 돼요 여기서 네. 제대로 어느 날한 3주 정도 지났는데 네. 나가서 아침 6시 7시쯤에 안녕하세요 케이윌입니다 그랬는데 객석에서 갑자기 환호성이 나오는 거야 아 노래 진짜 잘한다고 소문 들었는데 아침 6시에 오오오. 부담이 확 되는 거죠. 그렇지, 그렇지. 대강하기도 뭐하고. 그렇지. 어. 그래서 그 다음 날부터 어떻게 됐냐. 네. 새벽 3시에 일어나서 리허설을 위한 목을 풀기 시작하는. <웃음> 잠 거의 안 자고. 그렇죠. 이 무대를 위해서. 네. 왜냐하면 그 시간에 일어나야지 관계자분들한테 기대치를 어필할 줄... 수가 있으니까. 그렇지. 거기서 망치면 안 되니까. 그렇죠. 이미 기대감이 올라가 있는 상황이니까. 어, 어, 어. 그러니까 그때 와갖고 아침에 리허설을 위한 목을 풀고 와서 리허설을 본방처럼 노래하고 그리고 자고 다시 일어나서 목 풀고. <웃음> 이런 나름의 고충이 있어요. 아 그렇구나. 네. 괜히 지금의 케이윌이 있는 게 아니네요. 아, 아니 이제 케이윌이 진짜 올해로 데뷔가? 햇수로 10년. 10주년이에요? 네 시간 정말 빨리 갑니다. 사실 지금 네. 10년 햇수로 10년이 됐다라는 건뭐 저한테는 의미하는 바가 분명히 있지만 네. 이런 생각이 문득 들더라고요. 어쨌든 준비했던 기간보다 오래 하게 된것 같아서 어 그래 어 좋다 라는 생각이 음, 좀 들었어요 어 10주년이면 보통 막 박수 보내주시고 막 축하를 막 해주시던데 <웃음> 감사합니다 뭐 벌써 그렇게 됐네요 아, 네. 앞으로 진짜 어떤 가수로 남고 싶어요? 뭐, 뭐 처음 시작할 때부터 원대한 포부를 가지고 시작하진 않았어요 뭐 국민 가수가 되겠다 음. 뭐 이런 목표 따위는 사실 없었는데 네. 국민 가수는 모르겠지만 어, 국민 애창곡 정도는 하나 있었으면 좋겠다는 생각이 들어요 <웃음> 좋다. 전 국민이 함께 할수 있는. 좋아, 거. 좋아, 좋아, 좋아. 그래. 어, 다음에 이제 또 준비하신 곡을 들어봐야 되는데 소개를 직접 좀 해주세요. 어, 또 앞서 댄스 곡을 음. 또 되도하는 노래를 들려드렸기 때문에 네. 어, 이번에는 어, 분위기 있는 노래를 한곡 들려드릴 텐데요. 음. 아마 처음 들어보시는 분들이 많으실 거예요. 제 공연장에선 참 많이 불렀는데. 한 4년, 5년 전쯤에 제가 음. 제 앨범에 처음으로 실은 자작곡이고요. 당시에 또뭐 지금도 마찬가지지만 솔직한 마음을 담은 노래라서 여러분들께 어, 용기를 내서 들려드리려고 합니다. 네, 어떤 곡이에요? 제목은 어, 어이 
네 곁에 라는 노래 어이? 그러니까 아이 내 곁에 아니고 어이 어. 네 곁에 어이 네 곁에? 네, 네 곁에 아아내 아, 곁에 난또 앞에 어이 어이 저기서 아니 발라드 곡 중에 어이 네 곁에 <웃음> 이런 곡이 있을 아니, 수 있나 그래서 너의 곁에 너의 네, 곁에 내 곁에 어 네. <웃음> 갑자기야 네. 자이 노래 청해 보면서 케이블 갔다 오서 인사 나누겠습니다 고맙습니다 감사합니다 언젠가 너와 눈을 맞추고 앉아 지난 얘기들 웃으면서 하고 싶어 아직도 우린 눈을 마주칠 땐 어색하지만 몇년 동안 하지 못한 얘기 우린 왜 그리 눈물이 많았는지 행복했던 날또 아쉬웠던 날에도 준비했던 날 기다렸던 날 뜨거운 가슴을 느끼고 삼키지 못하고 같이 눈물을 흘렸어 늘 지. 
Prawda. <웃음> 자 이번에는 오늘 오신 여러분들과 함께 만들어 나가는 시간입니다. 술 검사로 왔어요. 내가 왕이다. 자 저와 함께 진행해 주실 스케치북의 마스코트 에이스 마성 여인 그분을 불러보도록 하죠. 박선영. 아, 인사 좀 해주세요. 안녕하세요. 조신환 박지선입니다. 반갑습니다. <웃음> 자 오늘 우리 어떤 주제예요? 아 오늘은요? 네. 아, 누구나 다들 자랑거리 하나씩은 갖고 있잖아요. 아, 주특기들 뭐 있죠? 뭐 하나씩. 저기 예를 들어서 팔꿈치에 혀가 낫는다거나 오, 아니면 그렇죠. 뭐 혀가 꽃 모양으로 접힌다거나 오, 오. 이런 뭐 나만이 할수 있는 사소하거나 재밌는 자랑거리에 대한 사연 한번 받아봤습니다. 아, 네. 오늘 여러분들의 필살기 네. 어떤 주특기 한번 또 살펴보도록 하겠습니다. 네 한번 볼까요? 네 오늘도 다양한 분들이 또 이렇게 얘기들을 보내주셨습니다. 이분 괜찮을까요? 어? 손예진 씨를 닮았다고요? H A S H님 이분 일단 한번 후보로 좀 두고요 여기다가 이분까지 같이 봐야 돼요 그래 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 문소라 씨는요 수지를 닮은 친구를 뒀어요 손예진 씨와 수지를 닮은 두 분이 지금 이 진짜 자랑거리다 이거는 이거 진짜 자랑거리죠 먼저 우리 H S H님 예예 손예진 씨 손예진 씨 어디 계신가요? 네, 손예진 닮았다고 HSH님 여기 분명히 계시거든요 저기 아, 저기 저기, 저기. 자, 일단 후보로 잠깐 아 자리에서 한번 일어나 주시고요 예, 그리고 문소라씨 수지 닮은 친구를 놓다고 하셨습니다 아 여기 여기 손 들어주셨습니다 자 그럼 수지씨도 한번 일어나 주시고요 자 예. 먼저 우리 손예진씨부터 아우 스케치북 이 정도예요 우리 미모가 야 우리가 저희 코너가 수질 검사로 왔었잖아요 괜히 그런 게 우리 정말 좋습니다 웅성웅성해요 웅성, 주변이 닮았나 보다 닮았나 보다 닮았나 보다 닮았나 만약에 진짜 닮았으면 인터뷰를 하고요 아니면 그냥 넘어가도록 하겠습니다 네. 자, 손 내려주세요 예, 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 괜찮습니다 네. 하나 둘셋 오. 오. 아, 우리 수지씨 수지씨 소라 소라 수지씨 어 여기다 기념 한번 걸어보죠. 네, 우리 우리 네. 수지 씨. 수지 씨 닮은 분. 네. 네 소라 씨 친구분. 친구분. 자, 어? 이분도 마찬가지입니다. 어? 자, 하나, 둘, 셋. 손 한번 내려주세요. 어. <웃음> 아. <웃음> 예. 오늘 잘하면 최초로 전혀 인터뷰 없이 진행이 되는 <웃음> 수질 검사로 왔어요가 될 수도 있겠다라는. 예. 생각이 들기도 하네요. 예. <웃음> 자 시작하면... 오늘 어떤 분들? 와 그래요. 역시 자랑거리 하면 이런 거 아닐까요? 확실히 성대모사 잘하시는 분들이 여기 정말 많이 와 계세요. 어디 한번 보죠. 이찬희 님이. 이찬희 씨. 야 이거 요소... 민경훈 모차. 아 네, 이찬희 이거... 님이. 요 분이 해내실 거라고 저는 믿습니다. 이찬희. 이찬희 씨. 네. 대한민국 남자 중에 10명 중에 8명은 버지예요. <웃음> 어디 계신가요 우리 이찬희씨? 이찬희님 야 이거 또 짧게 저희가 한 자락 들어볼게요 그럼요 네. 수질검사를 구원해 주시는 우리 이찬희씨 기대 한번 걸어보겠습니다 어, 어디요? 어디요? 자 박수 좀 보내주시길 바라겠습니다 오자 먼저 본인 소개 먼저 네, 22살 대학생 이찬희라고 합니다 아 일단 음성이 가수의 음성을 가지고 계세요 자 바로 모창 한번 들어와 보겠습니다 민경훈씨 모창 중에서 어떤 곡? 버즈 가시 아 역시 가시죠 요 기본곡이에요 역시 가시에요 기본곡. 네. 자 들어보겠습니다 제발 가라코 아주 가라코에서도 너를 괴롭히는 태 아! 다른, 다른 노래 민경훈씨 다른 노래나 겁쟁이 뭐 이런 거 길을 잃은 나이처럼 울고 보채도 <웃음> 됐어! 엄마 너무 고마워! 차현 씨 너무 고마워! 어우 진짜 너무 고마워! 박수 보내주시기 바랍니다! 
아, 좋은데요? 야. 아, 첫 스타트부터 굉장히 좋아요. 그리고 노래를 잘하는 분이죠. 잘하시는 분이에요. 잘하시는 분이에요. 요분 한번 볼게요. 이건 뭐예요? 어, 이거 완전히 주특기, 이거 필살기죠. 우리 강유진님이요. 강유진 이분은 입 벌리고 휘파람 볼수 있다고. <웃음> 이게 시간 휘파람? 이러고서. 시간 휘파람이래요. 일명 어, 시간 휘파람. 여기 나올 게 아니고 스타킹에 나가셔야 될 분이신 것 같은데. 우리 유진 씨 어디 계세요? 이것도 흐름 한번 이어주실 분이거든요. 강유진님. 어, 여기 어, 오시네요. 박수 좀 부탁드리겠습니다. <웃음> 시간 이파람 어. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 본인 소개 먼저. 28살이고 애들 가르치고 있는 강유진입니다. 아, 반갑습니다. 아, 선생님이시구나. 네. 어떤 어떤 아이들 가르치시는 거예요? 초등학교. 초등학교 선생님. 지금 학생들이 보고 있겠네요. 어, 우리 선생님 나왔다. 어, 어. 담임 맡고 계세요? 네. 몇 아. 학년 몇 반? 뭐 좀. 4학년이고 학급이 작아서 네, 그냥 네. 4학년 일반. 그러면 아이들에게 인사 한 번만 건네주세요. 예. 아유 어때요? 괜찮아요. 인사 한번 네. 해주세요. 네. 네. 예, 예. 선생님 TV 탔어. 아이고. 아 좋다. TV를 드리진 않아요 저희가. 예. <웃음> TV를 드리지 않아요. TV 맞아요. 나오신 거예요. 네. 죄송합니다. 거기까지 네. 못 해드리고요. 네, 네. 자 바로 휘파람 한번 가볼게요 선생님. 네 치간 휘파람. 네. 치간 휘파람 한번 가볼게. 요 입을 벌 벌리고 이 저는 상상이 안 가요. 와, 네. 자. 우리 잠깐만 버즈 마이크 다시 한번 버즈 마이크 한번. 어 이거 박빙인데? 어, 이거 거의 있을 수 없는 자, 자, 자리에서 일어나 좀 보세요. 거의 지금 결승이에요. 네. 자, 다시 한 번만. 버즈. 버즈 바로. 제발 가라고. 됐어 됐어. 어두 분께 박수 부탁드리겠습니다. 일단 후보예요. 와. 와. 그러면은 오늘 이렇게 할게요. 이두 분들 가운데에서 워낙 센두 분이 계셨기 맞아요. 때문에 두분 중에서 저희가 오늘 특히 왕을 한번 뽑아 보겠습니다. 다시 한번 여러분께서 심사를 해 주셔야 되는데 두분 자리 다시 한번 일어나 주시겠어요? 박수 좀 부탁드리겠습니다. 먼저 우리 첫 번째 참가자 네. 이찬희 씨의 버즈 가시 한번 들어보겠습니다. 제발 카라코 아주 카라코에서도 나를 괴롭히는 채. 어 좋네요, 좋네요, 좋네요. 자 우리 두 번째 참가자 우리 강유진 씨. 유진님, 네. 자 치가 뒤파로 한번 들어보겠습니다. 자 그러면은 이두분 가운데서 저희가 왕을 한번 뽑아보겠습니다. 먼저 이찬 씨가 좋았다고 생각하시는 분들은 박수와 함성. 마지막으로 우리 유진 씨가 잘했다고 생각하시는 분들은 박수와 함성. 아 좋네요. 자 우리 오늘 수질 검사 자랑왕 강유진님께 드리도록 하겠습니다. 축하드립니다. 축하드립니다. 자 이렇게 해서 또 오늘 여기 또 함께 와주신 분들과 예, 뭐 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 또 즐거운 웃음 주신 우리 박수선 씨께 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 찬희 씨 고마워요. 자 이번에 모실 분은요. 아마 어, 가요? 대중가요를 좋아하시는 분들이라면 제일 요즘에 궁금해하실 분 중에 한 분이신 것 같아요. 자, 2015년 거의 마지막쯤에 또 요즘에 뭐 유명 선배 가수들의 도움이나 또 무슨 홍보 없이 노래가 하나가 나왔는데 갑자기 음원 사이트에서 계속 1위를 하는 거예요. 그래서 가요계에서도 정말 큰 화제가 됐습니다. 자, 음원 차트 1위 돌풍을 일으켰던 화제의 주인공이죠. 아마 처음 이 모습을 보시는 분들도 많으실 것 같아요. 자, 어땠을까의 주인공이신 우리 김나영 씨를 모시도록 하죠.
자, 요즘에 정말 화제의 주인공입니다. 김나영 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. <웃음> 안녕하세요. 김나영입니다. 바로 제가 한번 여쭤볼게요. 네네. 제일 많이 들어보는 질문 중에 하나인데 일단 음원 차트에서 정말 난리가 났었어요. 음. 일주일 동안 계속 1위를 차지했는데 기분이 어땠어요? 아, 그러니까 이 어땠을까가요. 네. 저희가 1등을 하려고 된게 아니고 음. 제가 이제 어 조용히 활동을 하는 동안에도 저를 많이 찾아주셨던 팬분들한테 이제 아저 2015년 이렇게 마무리해요 라고 이제 선물처럼 낸 건데 이제 어떻게 이게 갑자기 이렇게 돼가지고 저도 뒤통수 맞은 것처럼 아주 정신이 없었습니다. 무슨 일인가 할 정도로 네네. 어 아니 진짜 그런 얘기들을 하시는 분들이 있더라고요. 왜냐면 갑자기 올라왔으니까 이거 혹시 음원 사재기 한거 아니야? 그런 거 속상하지는 않았어요? 그런 얘기 들었을 때? 아유 속상한데요. 네. 아유 참. 왜냐하면 사실이 아닌 것인데 너무 사실처럼 말씀하시니까 그걸 보신 분들도 아유, 사재기 했나 보다 이렇게 믿으시는 분들도 좀 있는 것 같아요. 그래서 좀 그런 부분은 좀 속상한데 이제 노래가 뭐안 좋다. 뭐 이런 부분들은 솔직히 뭐 속상하진 않아요. 왜냐하면 그분의 취향이시고 선호도시고 이러니까 음. 그런 부분은 좀 그런 건 괜찮은 것 같아요. 네. 제가 얘기 듣기에는 나영 씨가 워낙 그게 논란이 되다 보니까 막 울기도 좀 울고 뭐 그랬다고 들었었는데. 네, 엄청 많이 울었죠. 네, 반응 집에서. 보고서. 네, 네, 반응 보고. 그래서 인터넷 그 어플 있잖아요. 네. 삭제했어요. 네. 아예 안 보자. 안 보려고. 아예. 네, 아예. 근데 아이고. 저는 이제 또 신인 가수이시고 슬픈 발라드를 부르시는 분이어서 아 성격이 어떨까라고 좀 궁금했었는데 굉장히 밝은 것 같아요. 밖에서는 이렇게 좀 밝은 편이에요. 어. 집에서 되게 조용히 있는데 네. 아껴뒀다가 이제 어. 밖에서 <웃음> 이렇게. 저기 막 이렇게 주, 주변 사람들이 네. 있으면 막 좀. 네, 막 들, 들, 아, 까불고. 까불고 이러다가 이제 조용히 화장실 가서 음악만 들었을 때는 좀 느껴지지가 않아요. 그런 아, 정말요? 어. 어, 다행이네요. 알았어요. 알았어요. <웃음> 아니 근데 이렇게 좀 빨리 스케치북에 나올 줄 알았어요? 아니요. 전혀 몰랐죠. 왜냐하면 어땠을까라는 곡을 내면서 방송 활동 계획이 전혀 없었어가지고 네네. 그런데 이제 갑자기 UERS 아, 저 할게요. 이렇게. 유열의 스케치, 아, 이렇게. 네, 유열의 스케치북이 다 나오기도 전에 음. 선배님 성함 듣고 제가 아 무조건 오케이, 하겠다. 네, 이렇게. 근데 그런 스케치북에 이제 나오신 거죠. 직접 출연을 보니까 어때요? 생각했던 거랑은 좀 달라요? 뭐 어때요? 어 생각했던 것보다 이렇게 봐주시는 분들이 되게 가까이. 가깝죠 네. 여기가. 생각했던 맞아요. 것보다 되게 가깝고요. 네, 어. 선배 좋네요. 네. 어. 아니 그런 생각을 해보셨을 거 아니에요? 스케치북에 만약에 내가 나가게 된다면 나이 노래는 꼭 불러야지라고 생각했던 그런 곡 있어요 혹시? 아 사실은 이제 제가. 신인인데 그 전에 내가 제가 옛날에 냈던 노래 중에서 네. 많은 분들이 좋아해 주셨던 노래가 있어요. 이제 정키님의 노래인데 이제 홀로라는 아 그거 나영 씨가 했던 곡이구나. 아, 네 이제 그거를 많이 좋아해 주셔서 네네네 한번 그걸 꼭 불러보고 싶다. 박수로 생각... 이럴 때 바로 청해서. 집에 오는 길을 홀로 텅빈 방 침대에 홀로 너와의 기억에 홀로 나 홀로 무뎌져 가슴 안고 추억 속에 살아 홀로 방 안에서 깨면 홀로 느리던 네가 없어 익숙해지겠지 나 홀로 네, 아, 이런 노래. 이런 노래입니다. 이 노래가 딱 나오니까 여러분들이 아, 이 노래, 이 목소리 하시면서 반가워 하시는 분들이 계시네요. 아니, 이번에 정말 많은 사랑을 받아서 어떻게 보자면 나영 씨의 행보가 앞으로 좀 부담처럼 다가올 수도 있는데 어때요? 사실 조금 부담되는데요. 이제 제가 사실은 가수를 꿈꾼 것도 나는 꼭 1등 가수가 될 거야 라고 생각을 해본 적이 진짜 한 번도 없어요. 그래서 이제 그런 건 아니니까 이제 다음 앨범을 준비할 때 제가 여태까지 해왔던 것처럼 저를 좋아해 주셨던 분들에게 실망을 드리지 말아야겠다라는 것만 생각해서 이제 좀 신중을 기해서 하고 있어요. 알겠습니다. 아니 끝으로 스케치북에 처음 나오시는 분들께 드리는 저희 스케치북만의 공식 질문이 하나 있습니다. 좀 어려워요. 가수 김나영의 꿈은 뭐예요? 아, 가수 김나영의 꿈은 음, 제가 사실 어렸을 때 버, 버스킹을 많이 했어요. 거리에서. 네네, 네. 거리에서 버스킹을 많이 했는데 그래서 이제 멀리 보면은 이제 해외에 이제 
투어 하면서 해외 길거리에서 버스킹을 한번 해보고 싶어요. 음. 그래서 아무 버스킹의 특징은 이제 불특정 다수에 의한 공연이다 보니까 네. 외국인들이 조금 더 어떻게 즐겨주시나가 좀 궁금해서 음. 그렇게 하고요. 가깝게는 이제 아. 네 왜요? 다 이루었습니다. 네. 아 <웃음> 제 꿈이었어요. 이게 <웃음> 꿈이었어요? 네, 이거 아, 선생님하고 이렇게. 아유, 손이 되게 수족냉증이 있나 봐요. <웃음> 아, 맞아요. 너무 나, 떨릴 것 같아가지고 꽉 아, 잡아드릴게요. 꿈이었다고 아, 어, 하니까 꼭 잡아서. 아니, 나영 씨 다음에 만났을 때는 또더 약간 편안하게 더 많은 얘기 또 음악도 들어보기로 하고요. 다음에 네네. 지금 진짜 화제의 곡이잖아요. 어땠을까? 이곡 청해 보면서. 나영 씨한테 여기서 인사 아, 나누도록 네. 하겠습니다. 아, 너무 감사합니다. 나오셔서 고맙습니다. 아, 네, 감사합니다. 그는요 음, 항상 뭔가 좀 꾸준히 뭔가 새로운 거를 보여준다라는 건 진짜 어려운 일이잖아요. 그럼에도 불구하고 항상 좀 새로움으로 대중들에게 놀라움을 선물해주는 그런 분이죠. 자, 독보적인 플로우. 
또 멋진 목소리를 가진 프로소감 래퍼 만나고 싶었습니다. 저도 버벌 진태 무대입니다. 세상이 완벽한 곳이며 지금 나와 함께 있겠지 너 그리고 힘이 없는 자들의 억울한 사연 다 생겨나지도 않았겠지 전부 I've been going through some pains 아무리 마시고 노래해봐도 여기 마음의 구석에 어두운 무언가 자리를 잡고 지워지질 않네 거리를 내매이는 고양이들 같이 사람들을 피하고 싶고 듣기 버거워진 내 힙합이 신문을 채운 소식도 나를 우울하게 만들어 Is this the human nature? 긍정의 힘을 부른 나지만 늘 궁금한 게 있어 원치 않은 인생의 이유를 묻고 분노한 내게 언제부터 욕먹을 일이 되었는지 클래스 바 클래스 차이 따라 생명의 순서 가 정해지는 거 경상절라 여자 남자로 달수 있는 곳 겪어지는 거 얼마나 많은 담은 in the world 찬란히 빛날 기회를 놓치고 있을까 누군가 내게 닦아준다면 좀 마저 그 따위 쌓이고 수집에서 오고 술을 안 줄까 세상이 완벽한 곳이며 지금 나와 함께 있겠지 너 그리고 힘이 억울한 사연 다 생겨나지도 않았겠지 전부 I could only pray I could only pray I could only pray That's all I can do I could only pray Pray yeah, I could only pray I'm praying Pray for a better world 세상이 완벽했다면 체벌이란 건 어린아이들이 아닌 버르자 머리 여는 성인들의 대상으로 눈이 들겠지 세상이 완벽했다면 Show me the money of Sido 꾸준히 자신의 길을 가는 외포들이 잘 팔리고 돈이 되겠지 이곳이 완벽했다면 팔이 날리던 거리를 살린 요감한 상인들이 건물주에게 가질 수 있겠지 더큰 목소리 이곳이 완벽했다면 내 아버지께서 경제적 문제로 인해 사실을 포기하진 않았을 거 Same old story 완벽하지 않은 나라서 이런 가사 써 You can call me 중이병 볼 마크 벌어서 안심도 못해도 괜찮아 Sonic One 내가 완벽했다면 그녀를 잡았겠지 진작 하지만 돌이킬 수 없는 단계로 들어서 내 미는 세상이 완벽한 곳이며 지금 나와 함께 있겠지 너 그리고 힘이 없는 자들의 억울한 사연 다 생겨나지도 않았겠지 전부 I could only pray I could only pray I could only pray I could only pray Pray for a better world Oh, if the world was a perfect place In a perfect place 얼굴 마주한 서로 내게 혐오의 찬사 되지 대신 서로의 다름으로 인해 아름다운 물이 정하겠지 Oh, pray the world was a perfect place I'm praying 기도를 담아 노래해 I'm praying, I'm praying Ten fingers together. Bobo Jin, Tae, 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 아니 먼저 어 얘기를 나누기 전에 함께 무대를 꾸며 주신 분좀 직접 소개를 해주세요. 네, 어 Miss S라는 그룹의 어 보컬을 하고 있는 강민희라는. 분이었습니다. 네. 네. 아 박수 좀, 좀 부탁드리겠습니다. 아니 우리 버벌지트는 저번에 한번 나왔을 때 고백한 적이 있었거든요. 자기는 빨간색에 약간 집착을 한다. 그래서 우리가 빨간 레드 패티시가 좀 있는 것 같다라고 얘기를 했어요. 오늘은 없네요. 그래도 오늘은 안 보이는 곳에 살짝 어디 양말이 어 이렇게 <웃음> 죄송합니다. 아 그, 거기에 라인으로 살짝 좋구나. 네, 버건디 빛깔에 가까운. 붉은색입니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 자, 팍 됐죠? 우리 버벌지트 어떤 느낌인지. 지금부터 이제 본격적으로 토크를 한번 나눠볼게요. 네. <웃음> 요즘에 이제 힙합 음악이 되세요. 아니, 어때요? 앞으로 한국 힙합 시장 좀 어떨 것 같아요? 앞으로를 예견한다는 건 정말... 아... 예견을 한다는 건 진짜 어려운 일이지만요. 어. 어, 일단은 작년까지 온 모습을 보면요. 정말 네. 양적으로도 많이 팽창했고 어, 또 재능 있는 새로운 래퍼들이 
유명세도 많이 타면서 음. 관심도는 지금 거의 뭐 최고치를 찍고 맞아요. 있는 것 같아요. 맞아요. 어, 단지 이게 2015년, 16년 막 이때 힙합이 대세였었지 이런 말이 되지 않도록 아. 현재 막 수면 위로 떠오르신 스타 분들이 래퍼 분들이 좀 정말 자리 잡기를 위해서 음. 어, 진중한 자세로 음악을 해주셨으면 좋겠어요. 아 좋아요. 희망사항입니다. 어, 아 그러면은 이 자리에서 한번 좀 듣고 싶은데 버벌지트가 인정하는 힙합 래퍼들 세 명만 한번 뽑아본다면. 네, 어 이게 래퍼들끼리도 서로 많이 물어봐요. 근데 네. 너 되게 좋아해 막 이러면서. 네 맞습니다. 저는 일단 떠오르는 건 에픽하이의 타블로. 오, 버벌진트가 인정한 첫 번째 타블로. 이유는 그 타블로가 어떻게 가사 쓰시는지 쓰는지를 많이 알고 계시잖아요. 어 듣고 있으면은 진짜 이 작가랑 어떤 지적인 게임을 하는 것 같은 그런 쾌감을 아, 받을 때가 있어요. 맞아, 맞아. 네 그런 어. 부분들에서 너무 감탄하고 어. 뭐 물론 음악적으로도. 뭐 리듬 갖고 노는 거나 이런 것들도 음. 상당히 좋아하고요. 어. 네, 그런 자극을 주는 래퍼는 한국에서 잘 없는 것 같아요. 타블로가. 네. 아니, 가사를 진짜 잘 써요. 그래서 보면 막 퍼즐 같기도 하고 좀 그렇지 않아요? 타블로 가서. 네네, 진짜요. 어. 자, 좋아요. 첫 번째 타블로. 두 번째. 빈지노? <웃음> 이유는? <웃음> 어, 빈지노 처음 등장해서 막 지금만큼 유명하지는 않았을 때 네. 그때부터 저는 상당히 좋아하고 관심을 많이 가졌는데요. 어, 주목됐는. 네. 네, 되게 어, 다양한 음악 스타일에 어. 정말 미술가 같은 그런 관점으로 가사를 쓰는 건지 뭔가 색채적인 그런 느낌이 들어요. 이런 색깔의 음악에 이런 색깔의 플로우로 이런 색깔의 음악에 뭐또 다른 색깔의 랩으로 음. 어, 자유자재로 음. 그림을 그려내듯이 음악하는 게 아. 너무 마음에 들고요. 좋다. 좋아하고요. 마지막으로 세 번째. 만약에 버벌지트 포함할 수 있어. <웃음> 아, 전제 음악을 좋아하니까 이렇게 곡을 많이 내죠. 어, 어 그렇지. 버벌지트 포함할 뽑... 수 있다면 진작에 넣었겠죠. 아, 버벌지트가 버벌지트를 3위로 뽑았습니다. 네. 버벌지트의 매력은 뭐예요? 저의 매력이라고 제가 말하기보단 민망하지만 이제 좀 다른 점을 느낄 때는요. 다른 래퍼들이랑 차이점. 그 가사 어떤 주제가 있을 때그 접근하는 방식이나 어, 각도 면에서 좀 다른 것 같아요. 오 시선 자체가 좀 다른 거구나. 네. 오 그러면은 이 네. 3위 안에 못 들어 있는 다듀 개코나 뭐 이런 사람들 제외하면 누가? 사실은 개코 얘기하려고 그랬었어요. 아세 번째로 버벌지도 네. 빼고서 절대로 저는 빼놓을 수 없다고 생각해요. 개코의 매력은 뭐예요? 제가 개코의 팬인 이유는 네. 어. 랩이라는 게 어차피 외국 문물이잖아요. 어. 처음에 시작된 것은. 근데 그거를 이렇게 번역해서 잘 따라한다 이게 아니라 마치 원래 한국에서부터 있었던 문화인 것처럼 아, 너무 그래. 자연스럽게 원래 한국 아트폼인 것처럼 해내는 어. 그런 모습? 그러면서도 항상 세련되고요. 어. 그런 면에서 저는 네. 귀감으로 삼고 있습니다. 귀감으로. 네. 아니 개코는 딱 들어보면 팝 같은데 다 들어보면 완전히 이게 자연스럽게 랩 플로우가 쫙 연결이 되더라고요. 네. 어, 난 뱀이란 노래 있었잖아요. 네. 그 노래 듣고 진짜 좋아했거든. 후렴 듣고서 뱀, 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 너 같은 야자 이 부분이 입에 쩍쩍 달라붙으면서. 그렇죠. 개코 랩이 쩍쩍 달라붙는 거 많아요. 쩍쩍 야자 막 이렇게 해가지고. 어 알겠습니다. 자 이제 새 앨범에 대해서 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 몇년 전부터 나온다 나온다 했던 앨범이 드디어 나왔는데 앨범 제목이 뭐예요? 아. 어. 조금 복잡해요. 고하드 파트 1 땡땡하고 어, 양같이 라는 제목을 붙였습니다. 양같이? 네. 그게 무슨 뜻이에요? 과거에 어떤 선생님께서 수업 때 말씀하신 걸 기억했던 건데 어. 어떤 하나의 현상이나 뭐 사건이 일어났을 때 거기에 대해서 밝음과 어두움, 달콤함과 씁쓸함 두 가지의 가치, 두 가지의 감정이나 판단을 동시에 내릴 수 있을 때 어. 네. 쓰는 단어라고 기억을 합니다. 양 가치가 이제 그런 뜻이고 보통 우리 양가적인 감정을 느낀다 뭐 얘기했을 때 그걸 가치로 해가지고 그런 단어가 나온 거구나. 네. 오 알겠어요. 그러면 버벌지 텔 보면 어떤 양 가치가 들어 있는 거예요? 너무 진지해질까봐 자세히 음, 저 자신에 대한 이야기와 네. 제가 이제 사, 한국 제 주변의 사회를 바라볼 때 이야기가 같이 들어 있어요. 음. 일단 저 자신만 보면은 네. 뭐몇년 전에 버벌지 텔에 비해서 지금의 버벌지 텔은 그래도 여러 가지 어. 나아진 부분들이 상당히 많고 음. 
그 동시에 부분은. 잃어버린 것들도 저는 있는 것 같아서요. 뭘 잃어버린 것 같아요? 정말 처음에 음악을 재미와 함께 할때 네. 어, 느꼈던 그런 희열? 음, 어, 되게 좋은 거지 그건. 어. 네, 현재 저는 그러니까 으, 음악을 가지고서 계속 새로운 스텝을 밟아야만 한다. 네, 네, 네. 어, 다른 영역으로 또 가야 된다, 가야 된다. 이런 강박적인 게 있는 것 같거든요. 음, 음. 네, 그런 이야기들을 앨범에 담아봤습니다. 예전 마냥 그 마냥 즐길 수만은 없는 거예요. 분석을 할 수밖에 없고. 네. 그게 이제 프로페셔널이 된 거죠. 뭐 예측을 어느 정도는 해야 되고. 네. 네. 그, 그래서 또 사랑받고 있는 거고. 그래서 힘든 거예요. 좋은 말씀 감사합니다. <웃음> 어, 알겠어요. 아니, 끝으로 버블지트 2016년 계획 좀 한번 들어볼게요. <웃음> 아, 작년을 제가 뭔가 다른 일들, 저 자신을 위한 일이 아니라 다른 네. 일들을 많이 하면서 보냈던 것 같은데요. 네네. 2016년에는 어, 진짜 제 음악 버블진트 이름으로 나오는 음악들 많이 만들어 보려고 생각합니다. 음, 저 공연 같은 거안 해요? 어떻게 하셨죠? 일단 어. 2월 뭐 갑자기요? 안 물어봤으면 어떨 뻔했어 지금 일단 발렌타인데이죠 그때 네. 뭐 저희 가까운 사이인 산이, 버벌진트 그리고 새롭게 저희와 가까워진 키디비라는 친구랑 음. 어, 어떤 공연을 기획하고 있어요 음, 알겠습니다 기대 한번 해볼게요 아, 계속해서 이제 한 곡도 청해봐야 되는데 어떤 곡인지 소개를 해주세요 제목은 패스트 포워드 빨리 감기 라는 음. 제목이고요 네네. 어, 시간을 가끔은 되돌리고 싶기도 하지만 음. 빨리 돌려서 미래가 이렇게 이렇게 바뀐 모습을 보고 싶다 이런 이야기를 담아봤던 곡입니다 알겠습니다 아니, 정말 계속 지금까지 그래 왔지만 앞으로도 자기 얘기를 꾸밈없이 계속 우리에게 들려주시는 그런 뮤지션이 되길 바라겠습니다 다음 곡 청해보면서 버벌지턴 여기서 인사 나누겠습니다 나와주셔서 고맙습니다 감사합니다 자, 저도 여기서 인사드리겠습니다. 예, 늦은 밤까지 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 오늘 공간도 되게 불편하셨을 텐데 자리도 예, 끝까지 남아서 박수와 환호 보내주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 다음 주에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다. Sometimes I want to rewind time. Other times I want to fast forward it. Looking in the mirror now, 술잔에 기울이다 흘러나오는 유재하의 노래들이 made me wanna clear my mind 지난 나 이야기 읽어봐 Rewind 같은 거 만든 기억 많아 쉬운지 아무도 모를 걸 눈을 감고도 반들이 기어나와 하지만 이번엔 아프지 세상 누구나 가끔씩 미래에 대해 생각하잖아 지금은 다시 본 맘만 이제 오랜 시간 나를 돌봐주신 부모님 지금과 같이 함께 할수 있는 시간이 얼마나 남아있을까 언젠가 반드시 헤어짐이 오늘 대체는 빼려보 다른 차는 왜 아무리 싫어도 기운은 법 지금이 여자도 나와 나는 거 있는 그 미래로 다른 누군가와 사랑에 대해 속삭이고 또나 그런 이야기를 막기 싫어 go 발표와 개체 미래는 누구도 모르는 거지만 this is something I know sometimes sometimes I wanna fast forward time sometimes sometimes I wanna rewind rewind I say Sometimes I wanna fast forward time. Sometimes, sometimes I wanna rewind, rewind. Hey. Sometimes I wanna fast forward time. Sometimes, sometimes I wanna rewind, rewind. Hey. Sometimes I wanna fast forward time. Sometimes, sometimes I wanna rewind. Imagine that I'm in a coffee cup. Night in the night, my body. Why? Who may have thought I could do this? I'm so glad I'm not going now. 내가 좋아하는 랩 거의 다 태어나는 데 도움을 준 리합 법화가 되어야 한다는 건 대체 언제까지 소수의 견인가 경에서 철도 공원이다 왕궁이 되어 나의 거부리는 거리가 내가 걷고 싶은 장소가 되는 건 도대체 몇 년일까 사랑 얘기 벌써 스탄 얘기보다 더 깊이 파고드는 나의 시도가 힙합 팬스들에게 제대로 인정을 받는 나 오기로 가 얄팍한 래퍼들이 심오한 척하면 쓴 벌스들을 비롯한 온갖 사기 행각에 보질 노출이 되는 날 물레로 밤 I wanna see east and shine Wanna see free and sign Squash beef one time is right 시대가 바뀌는 빨리 그래도 위기 다 헛된 기대감일까 Sometimes I wanna fast forward time Sometimes I wanna rewind, rewind I say 
Sometimes I want to fast for time Sometimes, sometimes I want to rewind, rewind hey. Sometimes I want to fast for time Sometimes, sometimes I want to rewind, rewind hey. Sometimes I want to fast for time Sometimes, sometimes I want to rewind, rewind